வாங்கணும் அப்படிங்கிற கனவு இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லாம எல்லாருக்குமே ஒரு சொந்தமா வீடு வாங்கினா சந்தோஷமா இந்த வாழ்க்கையை கழிச்சிடலாம்பா அப்படிங்கிற எண்ணம் பொதுவாவே எல்லாரும் மனசுலயுமே இருக்குங்க சோ இந்த வீடியோல நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா வீட்டு கடன் வாங்காமலே சொந்தமா வீடு வாங்கறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் அது மட்டும் இல்லங்க சில பேர் ஹோம் லோன் வாங்கி வீடு வாங்கிருப்பீங்க இல்ல வீட கட்டிட்டு இருந்திருப்பீங்க அப்படியே செஞ்சிருந்தாலுமே அந்த ஹோம் லோன் வட்டி இருக்கு இல்லையா இன்ட்ரெஸ்ட் அதை எப்படி ஜீரோ ஆக்குறது அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிற ஐடியாவுமே இந்த வீடியோல நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் நம்ம எல்லாராலுமே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சில ஈஸியான வழிமுறைகள் தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் இந்த வீடியோட முடிவுல கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே தோணக்கூடிய ஒரே விஷயம் நம்மளாலே சொந்தமா வீடு வாங்க முடியுமா இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணா அப்படிங்கறது தான் தோணும் இந்த வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் பாருங்க வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல் நான் உங்க யுவராணி இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல மொத்தமா மூணு கேசஸ் இருக்குங்க மூன்று வழிமுறைகள் மூலமா நம்மளுடைய சொந்த வீடை வாங்க முடியும் வட்டி இல்லாம சரி இல்லனா ஹோம் லோன் வாங்காம சரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு பட் அதற்கான வழிமுறைகள் மூணு இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா கேஸ் ஒன் இஎம்ஐ பேஸ்ட் அதாவது இஎம்ஐ கட்டுறோல ஒரு ஹோம் லோன் வாங்கிட்டீங்கப்பா மாச மாசம் ஒரு இஎம்ஐ கட்டிட்டு இருக்கீங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கேஸ் ஒன் ரொம்ப ஆப்ட் ஆனது நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோன் ஒரு முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கோன்னு வச்சுக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பேங்க்ல ஒரு நைன் பர்சன்டேஜ்க்கு கொடுக்குறாங்க வருஷம் இருபது வருஷம் நம்ம அந்த டென் யூர் பீரியட் கட்டிட்டு இருக்கோம் ஸோ இஎம்ஐ மாச மாதம் எவ்வளோ கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக இருபத்தி ஏழாயிரம் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த டோட்டல் நீங்கள் இந்த பேமெண்ட் கட்டி முடிக்கிற கடைசியில் இருபது வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பது லட்ச ரூபா வாங்கின லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே முப்பத்தி நாலு லட்ச ரூபா நம்ம கட்டியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோங்க இவ்வளோ லோன் வாங்கியிருக்கீங்க இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இவ்வளோ வருஷம் அப்படிங்கும் போது இன்ட்ரெஸ்ட் இவ்வளோ கட்டணும் ஸோ இதுதான் இஎம்ஐல நீங்க லோன் கட்டிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்படிதான் அது ப்ராப்பரா ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த இஎம்ஐ எப்படி இல்லாம ஆக்குறது இந்த இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம எப்படி ஜீரோ ஆக்குறது அப்படிங்கறத சொல்லி தரப்பறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இஎம்ஐ நான் சொன்னேன் இல்லையா இருபத்தி இந்த இருபத்தி ஏழாயிரத்துல டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அமௌண்ட் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுவா இந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுவாய மட்டும் நம்ம எஸ்ஐ பிள்ளை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஃபார் தி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அதாவது நம்ம லோன் எடுத்திருப்போம் முப்பது லட்ச ரூபா மாசம் மாசம் இஎம்ஐ இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா கட்டிட்டு இருக்கிறோம் இருபது வருஷம் அந்த சேம் டைம் பீரியட்ல அந்த கண்டினியூஸா அந்த இருபது வருஷம் நீங்க ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவா மாசம் மாசம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா மட்டும் கட்டிட்டு இருக்கீங்க எஸ்ஐபியில அப்படின்னா அந்த இருபது வருஷம் முடிவுல நாற்பது லட்ச ரூபா கிட்டத்தட்ட நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம கட்டுறோம் இல்லையா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டு முப்பத்தி நாலு லட்ச ரூபா அது கழிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் ஒரு லோன் வாங்கி இஎம்ஐ கட்டிட்ருக்கீங்க அந்த லோன் பீரியட் முடிவில் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே முப்பத்தி நாலு லட்ச ரூபா கட்டுறோம் ஆனால் நான் என்ன எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இஎம்ஐ அமௌண்ட்டுங்க இந்த இருபத்தேழாயிரத்துல டென் பர்சன்டேஜ் மட்டும் எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுவாய் மாசம் மாசம் எஸ்ஐபில இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் இருபது வருஷம் இந்த சைடு லோன் இஎம்ஐ கட்டிட்டு இருப்போம் இந்த சைடு சேம் இருபது வருஷத்துக்கு எஸ்ஐபில ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா கட்டிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா முடிவுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நாற்பது லட்ச ரூபா கிடைக்கும் பிகாஸ் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டுவெல் டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க ஸோ ஆல் ஆன் ஆவரேஜ் ஒரு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு வச்சா கூட நமக்கு நாற்பது லட்ச ரூபா கிடைக்கும் இந்த இருபது வருஷம் முடிவில் வீடு சொந்தமாக கிடச்சிரும் இந்த இருபது வருஷம் முடிவில் நாற்பது லட்ச ரூபா நம்ம கையில் இருக்கும் ஸோ இது எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறதுன்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஹோம் லோன் நம்ம முப்பது லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு நைன் பர்சன்டேஜ் என்யூ பீரியடு இருபது வருஷம் முடிவில் பாருங்கள் நம்ம மாதம் மாதம் கட்ட வேண்டிய இஎம்ஐ இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா டோட்டல்
இப்போ பண்ணா என்ன ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ எஸ்சிபி கால்குலேட்டர்ல மாச மாசம் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் ரேட் பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் நான் டைம் பீரியடு இருபது வருஷம் தானே லோன் கட்ட போறோம் எப்போ லோன் கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அப்போவே இந்த எஸ்ஐபியை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் ஸோ இருபது வருஷம் மாத மாதம் எஸ்ஐபியில் ரெண்டாயிரத்தி எழு ரூபா கட்டுறோம் அப்படின்னா நம்ம டோட்டலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது ஆறு லட்சத்தி நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா அண்ட் நமக்கு கைக்கு கிடைக்க போகிற அமௌண்ட்டு நாற்பது லட்சத்தி தொண்ணூற்றி மூணாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு ரூபா ஸோ இந்த நாற்பது லட்ச ரூபாய இன்ட்ரெஸ்ட்டோட போட்டு கழிச்சுட்டா ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட்ல நமக்கு ஹோம் லோன் கிடைச்சிடும் சரி இவராணி மாத மாதம் இஎம்ஐ கட்டி இருபது வருஷம் என் வீட்டு லோனை அழைச்சிட்டேன் அதே சமயம் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா மாசம் மாசம் இருபது வருஷம் கட்டி எஸ்ஐபியில் நாற்பது லட்ச ரூபா எனக்கு கிடைச்சிருச்சு பட் நாற்பது லட்ச ரூபாய அப்படி நம்மளால வச்சுக்க முடியாது டாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு எப்படி டாக்ஸ் கட்டுறது எப்படி டாக்ஸ் இல்லாமல் நம்ம அதுலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறது அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் இருக்கு என்னன்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அக்கார்டிங் டு த செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் ஆஃப் இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸை வந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுனா அந்த ஒரு சமயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு ஒரு லம்சமாக ஒரு அமௌண்ட்டு அந்த அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணி வித்தின் டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஹவுஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமமாக வாங்கிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ப்ராஃபிட்டி வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு கேபிட்டல் அமௌண்ட் ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்குல்ல இந்த நாற்பது லட்ச ரூபா இந்த நாற்பது லட்ச ரூபாய ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது அதுக்கான டாக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை அடுத்து கேஸ் டூ கேஸ் டூ என்ன அப்படின்னா லோன் அமௌண்ட் பேஸ்ட் கேஸ் ஒன் நம்ம என்ன பத்தி பேசணும் இஎம்ஐ பத்தி பேசணும் இல்லையா இப்போ கேஸ் டூல லோன் அமௌண்ட் பத்தி பேசுறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஒன் அண்ட் கேஸ் டூ இது ரெண்டுமே என்னன்னா ஹோம் லோன் வாங்கிட்டாங்க அந்த ஹோம் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை எப்படி ஜீரோ ஆக்குறது அப்படிங்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் லோன் நீங்க வாங்கிருக்கீங்கப்பா எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கீங்க எழுபது லட்ச ரூபா எழுபது லட்ச ரூபாய்க்கு லோன் நம்ம வாங்குறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு நைன் பர்சன்டேஜ் டென்யூரு ஆஸ் யூஷுவல் இருபது வருஷம் நீங்கள் கட்ட போகிறீங்க ஸோ இதுக்கான இஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒரு ரூபா மாத மாதம் இஎம்ஐ அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டணும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ வரும் இருபது வருஷம் முடிவில் அப்படின்னா எண்பத்தொரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்கிக்கக்கூடிய லோன் எழுபது லட்ச ரூபா ஆனால் நம்ம கட்ட போகிற இன்ட்ரெஸ்ட்டு எண்பத்தொரு லட்ச ரூபா ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க லோன் வாங்கி தான் வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிற நிலைமை எல்லா மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கும் எழுதப்படாத ஒரு விதியாக ஆயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் இதுல இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படிங்கறதான மேட்ரு ஸோ இது ஒரு ரூல் ஓகேவா இப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா இந்த லோன் அமௌண்ட் இருக்குல்ல எழுபது லட்ச ரூபா இந்த எழுபது லட்ச ரூபாயில பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்கப்பா வெறும் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் கேஸ் ஒன்ல இஎம்ஐல டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் பட் கேஸ் டூல லோன் அமௌண்ட்ல பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் மட்டும் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எழுபது லட்ச ரூபாயில ஏழாயிரம் ரூபா இந்த ஏழாயிரத்தை எஸ்ஐபியில் சேம் இந்த லோன் எப்போ கட்ட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ இஎம்ஐ அதே சமயத்தில் இந்த ஏழாயிரம் ரூபாயையும் எக்ஸ்ட்ராவாக எஸ்ஐபியில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இருபது வருஷம் லோன் கட்டுறீங்க அப்படின்னா சேம் இருபது வருஷத்துக்கு இந்த ஏழாயிரம் ரூபா நம்ம கட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் எஸ்ஐபியில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் வச்சா நமக்கு இருபது வருஷம் முடிவில் எவ்வளோ தெரியுமா கிடைக்கும் ஒரு கோடியே ஆறு லட்சத்தி பதினோறாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா ஒரு கோடி ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பார்க்கலாம்னா ஆல்ரெடி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ எண்பத்தோரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட்டு இருபது வருஷமாக நம்ம கட்டியிருப்போம் ஆனால் அதே இருபது வருஷம் முடிவில் நம்ம கையில் ஒரு கோடி ரூபா இருக்குது அப்போது எக்ஸ்ட்ராவாக இருபது லட்ச ரூபா நம்ம சம்பாதிச்சிருப்போம் ஸோ இது எப்படி அப்படின்ற லைவ் எக்ஸாம்பிளோடு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த கேஸில் ஹோம் லோன் எவ்வளோக்கு வாங்க போகிறோம் எழுபது லட்ச ரூபா ஓகே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் லோன் டென்யூர் இருபதாயிரம் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது மாதம் மாதம் இஎம்ஐ நம்ம அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொரு ரூபா கட்டணும் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எண்பத்தொரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுவா கட்டணும் ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் எது
இதில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ கட்டுறோம் எண்பத்தொரு லட்ச ரூபா கட்டுறோம் ஆனால் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ஒரு கோடி ரூபா கிடைக்குது ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு ஜாஸ்தியாக இருபது லட்ச ரூபா ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்குது சேம் ஒரு கோடி ரூபா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் அதில் டேக்ஸ்லேருந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னா என்ன பண்ணோம் அதே தாங்க லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸில் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் படி ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள நீங்க அந்த அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிக்கலாம் அப்போ நீங்க ஒரு ரூபா கூட டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் எல்லாருக்குமே சொந்தமா வீடு வாங்கணும் இல்லை வீடு கட்டணுன்ற ஆசை இருக்கும் ஆனால் அந்த ஹோம் லோன் வாங்கி மாசம் மாசம் இஎம்ஐ கட்டி அந்த இஎம்ஐ அரேஞ்ச் பண்றவங்களாட்டி ஒரு பாடுபட்டு போயிருவோம்ல ஸோ அப்படி ஏதாவது இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆப்ஷன் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் என்னென்னா கேஸ் த்ரி லம் சம் பேஸ்ட் ஓகே லம் சம் பேஸ்ட் தான் இந்த ஒரு கேஸ் த்ரீனுடைய டாபிக் இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டினுடைய வேல்யூ அறுபது லட்ச ரூபா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அசம்ஷன் தான் ஸோ அறுபது லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு வீடு நீங்கள் இப்போ வாங்க போகிறீங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கான டவுன் பேமெண்ட் கட்டணும்ல ஸோ டவுன் பேமெண்ட் கட்டுறதுக்கு உங்ககிட்ட கையில் இப்போதைக்கு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா இருக்கு அறுபது லட்ச ரூபாய்க்கு வீடு வாங்க போறேன் என் கையில் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா இருக்கு ஸோ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு நான் ஹோம் லோன் எடுத்துப்பேன் மாசம் மாசம் கட்டிடுவேன் ஓகே பரவாயில்ல எப்படியோ சொந்தமா என் பேர்ல ஒரு வீடு இருக்கணும்ப்பா அப்படின்ற ஆசை இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்படிதான் அவங்க செய்வாங்க ஹோமோட வேல்யூ அறுபது லட்ச ரூபான்னு இருந்தாலுமே கையில் டவுன் பேமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா இருக்கு ஹோம் லோன் நான் நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குறதுக்கும் தயாராக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா இதை நீங்க கேளுங்க ஓகே இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்க நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு லோன் வாங்கி வீடு வாங்கணும் அப்படிங்கிற நிலைமையில இருக்கீங்க ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த ஒரு சமயத்தில் அந்த ஹோம் லோன் வாங்காதீங்க கையிலே நீங்க பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வச்சிருந்தாலுமே இந்த சமயத்தில் ஹோம் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்க ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் நான் இப்போ சொல்றேன் இப்போ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ஃபிளாட் வாங்க போறீங்க அதுதான் சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் ஓகே அறுபது லட்ச ரூபா இப்போ அந்த பிளாட்ட சொந்தமா வாங்குறதுக்கு பதிலாக அந்த பிளாட்டை ரெண்ட்டுக்கு போங்க ஓகே ஸோ ரெண்ட் எவ்வளவு கொடுப்பாங்க ஆனால் அப்படியே ஒரு பதினஞ்சாயிரம் வச்சுக்கலாம் ஓகே அதுதான் நீங்க போட்டிருக்கீங்க ஸோ பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஒரு ரெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃப்ளாட்டில் போகிறீங்க அது பத்து வருஷமாக நீங்கள் அந்த வீட்லேயே வாடகைக்கு இருக்கீங்க பத்து வருஷம் பதினஞ்சாயிரம் 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 கொடுக்க போகிறீங்க பத்து வருஷம் ஓகே பத்து வருஷத்துக்கு வீடு வாங்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க வீடு வாங்கவே வேணாம் நான் சொல்லலை அந்த ஒரு பிளானை கொஞ்சம் போஸ்ட்பான் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி உங்கள் கையில் டவுன் பேமெண்ட் இருக்குல்ல பதினஞ்சு லட்ச ரூபா அந்த பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய லம்சம்ல பத்து வருஷம் நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்க போற ப்ராஃபிட் எவ்வளவு தெரியுமா அறுபது லட்ச ரூபா வீடு அறுபது லட்ச ரூபா தான் வேல்யூ ஆனா பத்து வருஷத்துல உங்க கையில அறுபது லட்ச ரூபா வந்துருச்சு சோ இப்போதைக்கு உங்க கையில டவுன் பேமெண்டா பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய லம்சம்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க ஃபார் டென் இயர்ஸ் பத்து வருஷம் முடிவுல உங்க கையில அறுபது லட்ச ரூபா இருக்கும் அப்ப நீங்க வீடு வாங்கிக்கலாம் நான் சொல்லுவேன் ஆனா அது எப்படி விடுறாரு இப்பவே அந்த வீடோட மதிப்பு அறுபது லட்ச ரூபா இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு டபுள் தாமும் கண்டிப்பாகும் அப்ப எவ்வளவு ஆகும் பத்து வருஷம் கழிச்சு அந்த வீட்டோட மதிப்பு ஒன் பாயிண்ட் டூ குரோர் ஒரு கோடிக்கு மேல ஆகுமா ஒரு கோடியே இருபது லட்ச ரூபா மதிப்பாகும் அப்போ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அறுபதாயிரத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா அதுக்கும் என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க லோன் நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கீங்களா இப்போதைக்கு ஏன்னா 15 லேக்ஸ் உங்களுக்கு டவுன் பேமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க அதனால் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு லோன் வாங்க போகிறீங்க ஸோ லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு நைன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க டென்யூர் பீரியட் இருபது வருஷம் ஸோ இஎம்ஐ மாதம் மாதம் எவ்வளோ கட்டுறதுக்கு தயாராக இருக்கீங்க இப்போவே அதாவது இந்த டைம் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் இல்லை இப்போ ப்ரெசென்ட் சொல்கிறேன் நாற்பதாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்
இந்த இருபத்தஞ்சாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரூபாய எஸ்ஐபியில பத்து வருஷம் நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்க கையில் எவ்வளோ தெரியுமா இருக்கும் எழுபத்தொரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி பதினேழு ரூபா இருக்கும் ஸோ நீங்க பத்து வருஷம் மாசம் மாசம் பதினஞ்சாயிரம் வாடகை கட்டினாலுமே ஒரு லாஸ் நம்ம கிடையாது ஏன்னா நீங்க இப்பவே நாற்பதாயிரம் ரூபா கட்டுறதுக்கு தகுதியான ஒரு ஆளா இருக்கீங்க ஸோ அதுல பதினஞ்சாயிரம் ரூபா மட்டும் ரெண்டுக்கும் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய நீங்க எஸ்ஐபி ல கட்டிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா பத்து வருஷம் முடிவுல உங்க கையில எழுபத்தோரு லட்ச ரூபா இருக்கும் சோ இதை எப்படி மேனுவலா கால்குலேட் பண்றதுன்றத நான் காட்டுறேன் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா டவுன் பேமெண்ட் கட்டுறதுக்கு என்கிட்ட ரெடியா இருக்கு அந்த அமௌண்ட் லம்சம்ல போட்டுட்டேன் வந்து ரிட்டர்ன் ரேட்டு டென் இயர்ஸ் தான் நம்மளோட டென் இயர் பீரியடு 10 இயர்ஸ் நம்ம இதை போட்டு வச்சிருக்கிறோம் லம்சம்ல அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம கையில் அறுபது லட்ச ரூபா கிடைக்கும் ஸோ இந்த அறுபது லட்ச ரூபா நமக்கான ஒரு ப்ராஃபிட் ஸோ எப்போ நீங்கள் லோன் கட்டணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ லோன் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த டைம்ல இருந்து இந்த பதினஞ்சு லட்ச ரூபாயை நம்ம பத்து வருஷம் போட்டுணும் பத்து வருஷம் முடிவில் நம்ம கையில் அறுபது லட்ச ரூபா கிடைச்சிடும் இப்போ ஹோம் லோனு லோன் அமௌண்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் லோன் டென்யூர் வந்து இருபது வருஷம் அப்போ நம்ம கட்ட வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பே பண்ணணும் நாற்பத்தி அஞ்சு லட்ச ரூபாய் லோன் வாங்கணும் அப்படின்னா ஸோ இதை எப்படி ஈடுகட்டுறதுன்றது தான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் லம்சம்ல பே பண்ணாலே நம்ம கையில் அறுபது லட்ச ரூபா இருக்கு பட் இந்த இடத்துல ஒரு நடுவில் ஒரு கேல்குலேஷன் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இஎம்ஐ கட்டாமல் அதில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ரெண்ட்டு கழிஞ்சது போக பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இருபத்தஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி ரூபாய் இந்த அமௌண்ட்டை எஸ்ஐபியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் எஸ்ஐபியில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டைம் பீரியட் வந்து பத்து வருஷம் இந்த பத்து வருஷம் முடிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எழுபத்தொரு லட்சத்து ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பதினேழு ரூபா கிடைக்கும் ஸோ இப்போது அறுபது லட்ச ரூபா லம்சம்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு எஸ்ஐபியிலேருந்து எழுபத்தொரு லட்ச ரூபா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கோடியே முப்பது லட்ச ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் நான் சொன்ன இந்த கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீயை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதன் மூலமாக நம்ம சொந்தமாக வீடு வாங்கணும் அப்படிங்கிற கனவும் ஈஸியாகிடும் நம்ம தேவையில்லாமல் வட்டி கட்டிகிட்டு இருக்கோமே அப்படின்ற நினப்பும் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ கேஸ் ஒனில் இஎம்ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை வச்சு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேன்சல் பண்ணிடலாம் நம்ம டூவில் நான் என்ன சொன்னேன் லோன் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் எடுத்து எஸ்ஐபியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை வச்சு இன்ட்ரெஸ்ட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மூணாவது விஷயம் என்னென்னா லோன் வாங்க போகிறேன் கையில் டவுன் பேமெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னாலுமே அந்த டவுன் பேமெண்ட்டை வச்சு எப்படி நம்ம லாபம் சம்பாதிக்கலாம் இஎம்ஐ கட்டுறதுக்கான தகுதி நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது அந்த பணத்துலேருந்து எப்படி இன்னும் நம்ம ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தியாக ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் நிஜமாகவே இந்த வீடியோவை இன்னும் ரெண்டு தடவை கூட பார்த்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா வீடு வாங்கணும் அப்படிங்கிறது சர்வசாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ரொம்ப முக்கியமான டெசிஷன் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம எடுக்கிறது ஸோ அதனால் தெளிவாக முடிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளோட ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீடம் ஆப்பில் என்ன சொல்லி தருவாங்க தெரியுமா ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பிஸ்னஸ் எங்கே போய் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கணும் எப்படி பண்ணணும் எங்கே லோன் கிடைக்கும் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே ஒரு கோர்ஸ் கோர்ஸ் தான் லெசன் மாதிரிங்க ஒரு நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்குமே ரொம்ப தெளிவாக எல்லா விஷயங்களையுமே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய போகிற தொழிலில் ஆல்ரெடி ஜாம்பவானாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களே உங்களுக்கு வீடியோ கால் மூலமாக எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுப்பாங்க ஸோ ஃப்ரீடம் ஆப்பை இப்போவே டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஒரு கோர்ஸ் வாங்குனீங்க அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான பைசா மட்டும் நம்ம பே பண்ணால் போதும்